我最近刚写完一本书，看胡适，因为胡适运动一百周年，写稿要小楷啊，小楷其实不容易写的，很难很难写的好。大概七八岁开始练，学的时候呢很难。我父亲教了很久，他跟何绍基写的很像很像。我们几个兄弟都就在都在他的督导之下，就每天都要写。练到十几岁的时候，就可以练得蛮像的。因为何绍基是原体，原体有一个。好处，练多了之后呢，你的变化会比较大，就不会那么死板。后来就到台湾去读书了，也就不再练了。到了差不多在英国开始，因为一个人住在外国呢，对你过去那个文化会非常非常依恋。我在英国的时候给香港报纸写专栏啦、啊，我就干脆就是用毛笔写字啦。尽量保存一点自己的那种乡土的那种观念。老一辈的每个人写字都很漂亮啊，可是不是那种书法家的漂亮，而是他文人字的那种漂亮。晚清王梦楼，王文字的字我很喜欢。说当代的吧，周作人的字。是临什么碑？是临什么帖呢？好像看不出来，可是字就漂亮。鲁迅的字很漂亮，文雅，很有文人的那种味道在里头。我后来发现呢，可能啊，字呢有两种，一种的字是雅的，一种字是俗的，俗气。钱钟书的字我不喜欢，他的字我觉得有点俗气。杨绛先生的字，我我都我都觉得他的字比钱钟书漂亮啊。济公先生来我家里看了，都跟我讲了很多。画家写字写得好的，可能会比作家写字写得好的多一点点。像齐白石，我就觉得很好；普希尼就很好；张大千也很好。好在哪里呢？我也说不出来。总之，算是文人画。小的时候，钢琴是一定要学的。我们在南洋，那么有一个荷兰老师，天天天天教我钢琴。钢琴也是艺术，书法也是艺术，就是养你的字的那种那种氛围。养出来之后就很好了，就整个人就不一样了。你会很固执的保持你养出来的那种东西。我现在生活很简单，退休了，就在家里。看书的时间最多，都是英文书多。我还卖过英文字，英文字比比中中国字容易多了。写英文呢、啊，美国人写得好，英国人写不好，这个很奇怪。我完全不太注重毛笔是要哪一个呃毛才好。纸张其实倒很很讲究，就是纸张要要旧的纸才好写，旧报纸最好啊。其实啊，我现在还是用报纸写字啊。胡适之前也说，写草字是最不道德的，你写草字人家看不懂。我父亲教我们呢，写字要慢，慢了之后呢，你的字就会稳，稳了之后，你这个人的命就好了。啊，如果你写字不稳，你的字浮在纸上，你这人一辈子的命就不好了。我是越老越相信命。我看字呢，真的跟你的命，我看有一点关系的。练字可以改变你的个性，可以拿用练字来练你的性情，来修养啊什么这些。我看还是有用。